Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 96 ve 116. saatleri arasında tam 98 kişi enkazdan kurtarıldı. 153. saatte Adıyaman'dan gelen bir diğer mucize haberi ve çalışmalarla birçok noktada saptanan yaşam belirtileri ise umutlarımızın hala diri kalmasını sağlıyor. Siz bu içeriği izlediğiniz sırada yeni mucizeler duyacağımıza da eminim. Dünyada farklı depremlerde bu sürenin daha da uzadığını da gördük. İçerikte de detaylandıracağız. Peki bu insanlar enkaz altında nasıl saatlerce hayatta kalabiliyor? Özellikle Güneybatı Asya, Anadolu, Kafkasya, Güney Amerika'nın batısı, Balkan coğrafyasının önemli bir kısmı ve Avustralya kıtasının etrafında yer alan adalar, küresel sismik afet haritasında en riskli deprem bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bu depremlerin büyüklüğü onun üzerinden 9'u bile geçerken, özellikle okyanus altında gerçekleşen büyük kırılmalarla birlikte yaşanan tsunami felaketleri de ne yazık ki büyük can kayıplarına yol açabiliyor. Örneğin 2004 senesinde Endonezya'da yaşanan 9.3 büyüklüğündeki deprem ve ardından gerçekleşen tsunami de toplam 228 bine yakın can kaybına neden olmuş ve Hint okyanusuna kıyısı olan sayısız ülkede hissedilmişti. Depremzedeler, yıkılan binalar nedeniyle saatlerce ve hatta günlerce insani ihtiyaçlarını tesis edemeden enkaz altında kalabiliyorlar. Bu da gerçekleşen mucizevi hikayelerin hem üzücü hem de sevindirici yanını ortaya koyuyor. 2005'te Keşmir'de gerçekleşen depreme evinin mutfağında yakalanarak tam 63 gün hayatta kalan Nakşe Bibi, bu mücize hikayelerinin en uzunu olarak karşımıza çıkıyor. Bibi'nin depremi mutfakta yakalanmış olması ve birçok mucize hikayesinin mutfakta ya da yatak yanında cenin pozisyonunda kalan deprem zedelerden oluşması deprem anında nerede olduğumuzun önemini gösteren etilikte. Depremin gerçekleşmesiyle birlikte ilk 1 saat ve ilk 24 saat birçok uzman tarafından en kritik zaman dilimi olarak değerlendiriliyor. Yapılan arama kurtarma çalışmalarının en olumlu sonuçlar verdiği aralık genelde bu zaman dilimleri oluyor. Bununla birlikte daha önce de bahsettiğimiz insani ihtiyaçlar özellikle enkaz altında kalanlar için deprem sonrasında daha kritik bir hal alıyorlar. Biyolojik olarak bir kişinin ortalama susuz bir şekilde hayatta kalabilme sınırının 3 gün olduğu, elzem durumlarda ise en fazla bir haftaya kadar bu sınırın uzayabildiğini görmüştük. Vücudun dehidrasyon olarak adlandırılan bu olağan dışı duruma maruz kalması daha sonrasında kılıcı hasarlara neden olabiliyor. Benzer şekilde açlık sınırının ise ortalama 3 ile 4 hafta aralığında olduğu düşünülüyor. Yaşanan istisnalar ise bu sınırın iki aya kadar uzayabileceğini bizlere gösterir nitelikte. Çocuklar içinse ne yazık ki bu sayılar neredeyse yarı yarıya daha az seyrediyor. Ancak yine de bünyeden bünyeye bu sınırların değişebildiğini söyleyebiliriz. Bana bırak, bana bırak. Aç canım, aç. Depremlerden kaynaklanan yaşam kayıplarının ve yaralanmalarının bir kısmı dehidrasyon ve açlıktan meydana gelirken önemli bir kısmı da ezilmeler ve crash sendromundan dolayı yaşanır. Crash sendromu ezilme yaralanmalarından farklı olarak yaşanan kas ezilmelerinin tüm vücutta karmaşık sonuçlara yol açması için kullanılıyor. İstanbul Üniversitesi'nden uzman doktor Şifa Şahin hocamıza konuyla ilgili danıştığımda süreci bana basit bir şekilde şöyle özetledi. Ezilen kaslar şişerek vücuda bir takım parçacıklar bırakıyor ve bu parçacıklar zaten su ihtiyacı olan böbreklerin çok daha zorlanmasına neden olarak bir çeşit zehirlenmeye ve böbreklerin iflasına neden oluyorlar. Aynı zamanda kaslarda yaşanan bu ezilme ve şişmenin kompartman sendromu olarak bilinen ve basitçe şişen kasların diğer vücut parçalarını ezmesi olarak düşünebileceğimiz bir duruma yol açması da muhtemel. Bu durumlarda uygulanan 3 aşamalı tedavi ise önce enkaz altında dahi olsa deprem zedelere yoğun serum verilmesi, ardından ameliyat ile kasların rahatlamaya çalışması ve sonuç alınamaması halinde deprem zedenin hayatını kurtarmak için ilgili kasların vücuttan kesilmesi şeklinde. Crash sendromunun yanı sıra en sık rastlanan durumlardan biri de deprem zedelerin uzun süre soğuk hava koşullarında kalmaları nedeniyle vücut ısılarının bir hayli düşmesi durumu. Hipotermi olarak adlandırılan bu durum kalp atış şiddetini düşürerek deprem zedelerin yaşamlarını yitirdiklerinin sanılmasına yol açabilir. Crash sendromu ve hipotermi nedeniyle zamanında kurtarılan deprem zedelerin gerekli müdahale yapılmaması halinde yaşamlarını yitirmeleri deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor. Bu ve benzeri karmaşık sağlık problemlerinin daha erken müdahaleyi gerektirmesi ve özellikle vücudun su ihtiyacının deprem gibi koşullarda karşılanamaması bir kez daha deprem sonrası ilk saat ve en geç 24 saat içerisinde yapılacak müdahalelerin önemini ortaya koyuyor. Bununla birlikte olası bir deprem anında yapacaklarımız da yaşam süremizi uzatabilmek adına oldukça büyük öneme sahip. Depreme yakalandığımız nokta 
enkaz altında sahip olacağımız hava ve hareket kapasitesi ve sonrasında içinde bulunduğumuz ruh hali gibi birçok unsurun değeri bir hali kritik. Yapılan araştırmalar bu tarz tehlike anlarında vücudumuzun istemsizce bir takım reaksiyonlar sergileyerek bahsettiğimiz mucizelerin gerçekleşmesini bir hayli olumsuz etkilediğini gösteriyor. Afet anında panik halindeyken donup kalmak, kaçınılmaz olarak düşünme yeteneğimizin kısıtlanması ve tehlikenin inkarı en sık görünenler arasında. Deprem anında sakinliğimizi olduğunca koruyabilmek, sağlam bir eşyanın altında ve deprem süresince bu eşyayla hareket edebilecek şekilde kenetlenerek pozisyon almak, gerek deprem dolayısıyla yaşanan çökmelerden korunmamızı, gerekse enkaz altında kalmamız halinde daha uzun süre hayatta kalmamızı sağlayabilir. Doğalgaz ve benzeri yanıcı maddelerin deprem dolayısıyla etrafa yayılmış olması nedeniyle ateş yakmamak, olabildiğince sabit kalarak enerjimizi korumak ve toz kaldırmamak, oluşacak olan tozlu havadan ağzımızı ve burnumuzu kapatmaya çalışarak korunmak, yine aynı nedenle bağırmak ve konuşmak yerine ıslık çalarak ya da yakınımızdaki duvarlara, borulara vurarak gerektiği halde yerimizi belli etmek, enkaz altında kaldığımızda hayatta kalmamızı ve daha sonrasında yapılacak çalışmalarla kurtulmamızı kolaylaştırabilir. Her ne kadar depremlerin yaşanmamasını umuyor olsak da coğrafi şartların gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Ancak depremlerin yaratacağı tahribat ve yol açacağı ölümlerden mümkün olduğunca korunabiliriz. GZT Haber ekibimizle ülkemizde yaşanan depremin ilk gününden itibaren gerek sahada gerek haber merkezinde sizlere en güncel haberi doğru bir şekilde aktarmaya çalıştık ve çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 96 ve 116. saatleri arasında tam 98 kişi enkazdan kurtarıldı.